Witajcie w siódmym odcinku naszej serii. Właściwie w odcinku szóstym jego drugiej części. Przed chwilą umarł nasz generał przez jeden oddział głupich szlachciców. Ale ta armia wciąż stoi. Ja się pytam czemu? Więc nasze oblężenie dalej trwa. I dalej powiedzmy trwa w miarę po naszej myśli. Ustawmy jakoś lepiej tych oszczepników. U kawaleria. Hmm, ucieka. No spoko. A ci wciąż stoją. Stoją i stoją i się patrzą. Okej, okay, ruszyli kawalerię tutaj. I to jest ich błąd, ponieważ tutaj stoją na przodzie nasi łucznicy, którzy wyrżną ten oddział w pień, przynajmniej w teorii. Dobra, czyżby się wreszcie ruszyli? Zobaczymy. Wstrząśnięci są. Nie no, raczej się powinno udać. Nie mówcie, że ten jeden oddział piechoty jest w stanie wam robić taką krzywdę. Najwidoczniej jest. Jezu, czy ja wszystko muszę robić sam? Weźcie ich, wybijcie do nogi. Sto nogi. Dobra. Jakoś kiepsko on to idzie, ale idzie. Nie w przeciwieństwie do nich. Tych idiotów, którzy nie są w stanie cokolwiek zrobić. Dobra, dajmy jakieś buffy im. Ci wciąż nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, więc ja się pytam, czemu w ogóle przyszliście pod moje miasto? Ci ciągle nie są w stanie zabić tego jednego udziału. Miasto prawie całe spłonęło. Nasze straty w mieście to... 31% więc jedna trzecia naszego miasta przestała istnieć podczas tej bitwy co prawda nie jest jeszcze to źle, ale daje straszne debuffy minus 6 do morali minus 6 do walki zwarciu i w obronie więc zdecydowanie trzeba uważać, żeby wasze katapulty nie spaliły wam miasta jak ja to przez przypadek zrobiłem Naprawdę, ten jeden oddział was pokona, a ta armia wciąż tam będzie stała? To jest żałosne. Prawda. Ale pójdź tam, panie generale. Wodzu znaczy się. Chiefie. A, dobra, tutaj w ogóle go nie było. Gdzie jest on? Cholera wie. Tu? Nie. Okej. Okay. Nie wiem. Naprawdę, ten jeden oddział wyrżnął na całą flankę. Okej, okay, to jest ten dowódca. Tylko nie zobaczyłem, bo nie ma gwiazdki, bo nie jest głównym obrońcą. Ta jedna jednostka uczyniła mi większe szkody niż wszystkie inne razem wzięte. Ale 
postaci ciągle tu krążą i nie wiedzą co mam robić. Brama została zdobyta. Tam już dawno były zdobyte. Oni no to nie idą na mnie. Nie są AI komputerze. Mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie w Warhammerze. To jest jakieś nieporozumienie. Teragi. Dobra, chyba zna zbyt wysokich ustawień graficznych gram. Trudno. O, wreszcie! Brawo! Wyrżnijcie ich tak, żeby już więcej ich nie było. Do nogi, panowie, nie brać jeńców pośród nich. Dobra, zostawcie ich już. Nie ma co za bardzo się wychylać. Yy, yy. Czemu uciekacie? Jak tu nic was nie atakuje. A to fuck. Jakaś czarna magia się tu dzieje. Dobra, czyżby wreszcie się mieli ruszyć? Czy będę musiał przeczekać tą bitwę na czas? W sumie to jest jedyna szansa na moja na wygraną. Które nie chcę. Ale widocznie bot jest na tyle głupi, że nie jest w stanie ruszyć tych trzech jednostek na ataku oraz całej dużej armii. Ok. Co ja mam zrobić w tej sytuacji? Wycinać nie będę, bo zacząłem dopiero ten odcinek. Ale... Nie mam robić co innego. Dobra, skoro oni nie chcą wyjść do mnie, to ja wyjdę do nich. Stara, dawna taktyka. Przez którą przegrałem bitwę i straciłem większość armii. Naprawdę to przyspieszenie do czterech prawie nic nie daje. Dobra, czyżby się ruszyli? Tylko zobaczyli, że ja się ruszyłem? Nie. Cały czas się kręcą w kółko, bez ładu i składu. Co ja mam zrobić w tej sytuacji? Ja tu też jeszcze mam jeden oddział. Który też nie co ma ze sobą zrobić. Już mi się wydawało, że coś się zacznie dziać. Ale się nic nie dzieje. 
ci ciągle są niby w ruchu. Ci zresztą też. Coś się zdecydowanie zbugowało w tej bitwie. Nie no, ale co, co trzeba im przyznać, że całkiem ładnie zrobili te mapy. Prawda, no są takie właśnie nie do pracowania, jak te krzyże na cmentarzu. Ale tu jest sposąg. To może być Perun. Tu mam taką nadzieję. Chociaż z wyglądu... Z tego co mogę zobaczyć, bo ta głupia kamera mi nie pozwala na za dużo, to może być również jakiś skandynawski bóg. Tak więc, pogański bóg tuż obok chrześcijańskich krzyży. Seems legit. Ciągle wolno idą, mimo tego, że jest największe przyspieszenie i teoretycznie biegną. Czyli ciągle są, mimo że mają biec teoretycznie. Nie wiem, o cholerę tu chodzi. Może jakiś zaatakuje, co coś się stanie. Dużo ich ubiłem przez szarżę do 20. Czyli tam wolno. Niezły bieg. Jak grać, jeśli wielka armia najeźdźców nie jest w stanie przejść przez mury, które zdobyli? Dobra, udało mi się ich rozbić. I zdobyłem swoje bramy. Naprawdę nie jesteście w stanie wybić, mimo tego, że są rozbici. Ciągle nic nie robią. A o co tu chodzi? Ja się pytam. Aha, jednak oży ożyli. Co ciekawe, ożył tylko jeden po tej stronie murów. What the fuck? Czyli ciągle nie wiedzą co robić. Ja rozumiem, że te psy, które są może nieco zbugowane, ale bez przesady. Macie tu wierzę, to mruszcie i zaatakujcie.
Dobra. Wydaje mi się, że dłuższe nagrywanie tego nie ma zdecydowanie sensu. Więc po prostu sam sobie stoczę tą bitwę i jej wynik wam zaprezentuję.